ఇరవై ఏళ్ల అనుభవజ్ఞులతో ఎక్సెల్ ఇమిగ్రేషన్ సర్వీస్ తో ఇక మీ కెనడా పిఆర్ వీసా సులభం మీరు గురువు గారు లాగా చాగంటి వారిని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అంటే మామూలుగా అమ్మా తొలి గురువు తల్లి తొలిబడి కూడా అమ్మ ఒడే నేను పెరిగిన వాతావరణం చాలా సంక్లిష్టమైంది మా అమ్మ ఆధ్యాత్మికత సంపూర్ణంగా దేవుణ్ణి నమ్ముతుంది నేను గురువు కోసం వెతుకులాడుతున్నాను బహుశా ఆయన కూడా శిష్యుల కోసం వెతుకులాడుతుంది వచ్చు చాగంటి వారు ఏం చెప్తారు అది చేస్తారు ఏం చేస్తారు అది చెప్తారు ఈయన రా నా గురువు అని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాను చుక్కూరది ఏ కూరగాయల పేర్లు చెప్పరా ఇలా మళ్ళు ఎందుకు కట్టారు సార్ సారవంతమైన మట్టి ఉందమ్మా ఏ ఏ కెమికల్స్ లేవు దీంట్లో సార్ ములక్కాయ చెట్టు సార్ ఆ ములక్కాయ చెట్టు అరటి చెట్టు ఉన్నాయి అరటి అరటి రకాల భోజనం పెడతాం అవును ఈ గార్డెన్ ప్లానింగ్ ఇదంతా తులసి కోట ఈ సైజ్ లో ఇంత ఉండాలని ఈ ప్లానింగ్ అంతా వెళ్ళి సార్ యాక్చువల్లీ మా అమ్మ తులసి కోట ఈ పూల చెట్లు అంతా వసంత ఫ్రీ అంతా అది ఆలోచన మొక్కలు పసిపిల్లల్లాగా కాపాడుకోవాలి లేకపోతే వాటికి గ్రోత్ ఉండదు ఇక్కడ మీకు ఉగాది ముందు ఎల్లో ఫ్లవర్స్ ఫుల్ మొత్తం తెల్లో ఈ వీధంతా పొగడ మంచి వాసన ఒక మనిషిని ఆవిష్కరించాలంటే ఒక్క అంశంతో కాదు అవును సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఉంటే తీన్ చేశాను పెద్ద యుద్ధం చేసేవాళ్ళు నాకు అది ఎక్కలేదు నా పక్షులు బతుకుంటే చాలు అనుకున్నా అందరికి నమస్కారం అండి టుడే ఇస్ మై స్పెషల్ గెస్ట్ పద్మభూషణ్ అవార్డు గ్రహీత శాంత బయటకు వరప్రసాద్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వచ్చేసాం ముందైతే సార్ వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం సార్ నమస్కారం అండి సో ఈ మధ్య నాకు ఒక ఇన్విటేషన్ వచ్చిందంటే మీకు ఒక అవార్డు వస్తుంది సో దీనికి రమ్మని చెప్పని తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా నాకు వస్తే వద్దాం అనుకునే లోపల నాకు వచ్చింది మీ చేత అక్షంతలు కూడా పడి పడ్డాయి తీసి పక్కన పెడితే అవార్డు ఏమిటి సార్ అంత పెద్ద అవార్డు నిజంగాను నోటికి కూడా తిరిగినంత పెద్ద అవార్డు మా కోసం ఒక్కసారి పెద్ద చిన్న అవార్డు పేరు వాటి బట్టి ఉండదు ఇచ్చేవాళ్ళని బట్టి ఎవరి పేరుని ఇస్తున్నారో దాన్ని బట్టి అవార్డు ఘనం ఘనత ఇచ్చిన వారు గొప్పవారు ఎవరి పేరుని ఇచ్చారో అది కూడా గొప్పే తీసుకున్నవారు గొప్పవారే ఆ కానక్కలేదు గొప్పవారిని చేశారు అది ఇచ్చి నా ఉద్దేశంలో నన్ను గొప్పవాడిని చేశారు ఆ అవార్డు ఇచ్చి ఆ కిరీటం పెట్టి ఇదిగో ఈ మనిషి ఇప్పుడు కనపడుతున్నాడా అన్నట్టుగా చేశారు కానీ సార్ చాగంటి వారు మీకు అవార్డు ఇలా నేను అనుకుంటున్నానండి అన్నప్పుడు మీరు చాలా మదన పడ్డారని చెప్పని నేను విన్నాను కానీ ఎందుకు అవార్డు తీసుకోవడానికి మీరు ఎందుకు అంత మదన పడ్డారు అంటే జనసామాన్యంలో చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మనం గమనించింది ఏంటంటే ఆనవాయితీగా వస్తున్నది పుణ్యపురుషుల్ని గురువుల్ని వాళ్ళ శిష్యులు సత్కరిస్తారు అది ఒక ఆనవాయితీ గురువుకి కృతజ్ఞతగా వారు వారి దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి సంస్కార బలం లేకపోతే చదువు వాటిని కృతజ్ఞతాభావంగా వాళ్ళకి ఒక సత్కారం చేయడం ఒక బిరుదునివ్వడం అది ఆనవాయితీ కానీ ఇక్కడ అది కాదు కదా ఆయన ఎన్నో విధాల నాకన్నా ఉత్తములు ఆయనకు ఉన్నటువంటి మేధో సంపత్తి ఆయనకు ఉన్న ధారణ శక్తి ఆయనకు ఉన్నటువంటి పరిజ్ఞానం మన సనాతన ధర్మం మీద ఆయనకు ఉన్న పట్టు మనకున్నటువంటి పురాణ ఇతిహాసాల మీద ఆయనకు ఉన్నటువంటి సాధన ఎన్ని ఏ రకంగా చూసినా ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఆయన నా గురువుగా భావిస్తాను ఆయన నాకు సన్మానం చేయడం అనేది ఇది లోక సహజంగా లేదు అందుకే నేను కొంత మదన పడ్డాను సంశయించాను ఆయనకి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాను చెప్పగలమే కానీ దాన్ని తిరస్కరించేంత స్థాయి స్థితి లేవు కదా ఆయన దైన పద్ధతిలో ఆయన దాన్ని కాదు ఇది ఇది నా నిర్ణయం అన్నారు ఇది నా అభ్యర్థన కాదు అన్నారు 
నేను గురువుగా చెప్తున్నాను అన్నారు అభ్యర్థన కాదంటేనే మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఆ సీరియస్నెస్ నేను రిక్వెస్ట్ చేయట్లేదు నేను చెప్తున్నాను విను సరే గురువుగారు మీరు ఇంత దూరం చెప్పాక నేను దాని మీద మీతో ఏ విషయం చర్చించను మనస్ఫూర్తిగా అంగీకరిస్తాను కానీ ఇది చాలా భారమైన విషయం అని చెప్పన్నా ఎలా అన్నారు అన్నది కూడా అదండి ఎలా ఎలా భారం అని భారమే ఎందుకంటే ఆయన ధర్మానుష్టాన వరిష్ట అని ఇచ్చారు ఎవరికి ఇస్తారు అది నిజాన్ని దాన్ని అనుసరిస్తున్న ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలాంటి పొరపాటు లేకుండా జీవితాన్ని కొనసాగించిన వాళ్ళకి ఆ అవార్డు ఇవ్వాలి ఇంతవరకు జరిగిన జీవితం డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాల జీవితంలో ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎన్నో తొట్టుపాట్లు ఎన్నో తడబాట్లు ఎన్నో తప్పటడుగులు పడి ఉంటాయి పడకుండా ఉండవు నిజాయితీగా చెప్పాలంటే మనసు విప్పి చెప్పాలంటే కానీ అదే జీవితంగా జీవించలేదు ఆ ధైర్యం నాకుంది ఆ విశ్వాసం నాకుంది నన్ను పెంచిన మా మేనమామ కానీ నన్ను కన్న తల్లి కానీ వాళ్ళదైన పత్తిలో నా సంస్కారాన్ని అద్దారు నాకు సంస్కారం లేదు అనడం నాకు అవమానం కాదు వాళ్ళకు అవమానం వాళ్ళు పెంచిన వాళ్ళు కన్నవాళ్ళు వాళ్ళు కనుక వాళ్ళ మీద నాకు అచంచలమైన విశ్వాసం ఉంది వాళ్ళు అలాంటి జీవితం జీవించారు మరి వాళ్ళ నీడన పెరిగిన నాకు ఎంతో కొత్త సంస్కారం డెఫినెట్గా ఉంది అయినప్పటికీ అప్పుడప్పుడు ధర్మాన్ని తప్పుంటానేమో కొన్ని సంఘటనలు నాకు గుర్తున్నాయి కూడా ఏదో ఎవరి మీద కోపం వస్తుంది క్రోధంగా మారింది వాటితో సరిగా ఉండేది లేదు కొన్ని విషయాలు వాడిని ఇబ్బంది కూడా పెట్టుంటాను ఇవన్నీ ధర్మానికి విరుద్ధం చదువుకునే రోజుల్లో కావచ్చు చదువుకున్న తర్వాత కావచ్చు లేదా ఇటీవల కాలంలో నేను ఎంటర్ప్రనర్గా మారిన తర్వాత ఏ ప్రభుత్వ అధికారం సరిగా స్పందించకపోతే నా రిక్వెస్ట్ మీద అంటే నేనేమి అన్యాయమైన రిక్వెస్ట్ ఏం చేయలేదు నేను ఒక ఎంటర్ప్రనర్గా నాకు ఇవ్వవలసినటువంటి కొన్ని రాయితీలు కానీ లేకపోతే కొన్ని పర్మిషన్స్ కానీ కొన్ని క్లియరెన్స్లు కానీ ధర్మబద్ధంగా అడిగాను ఆయన ధర్మబద్ధంగా చేయలేదు అనుకోండి వాళ్ళ పని ఒత్తిడి వల్ల లేకపోతే ఏమైనా ఆశించో ఏ కారణంతోనైనా నేను సమయం నన్ను పాటించలే ధర్మానుష్టాన వరిష్ట అన్న వాడికి సమయం మనం ఉండాలి నాకు తెలుసు అది నేర్పించింది మా తల్లిదండ్రులే మా మేనమామ అది తెలుసు కనుకే ఆ రకంగా లేనున్న సంగతి నాకు గుర్తుంది దాన్ని నిజాయితీగా ఒప్పుకునే సం సంస్కారం ఉంది కనుకే ఈ అవార్డుకి నేను అర్హుడు కాదేమో అనిపించింది అందుకే ఆయనతో మదన పడి చెప్పాను అంటే ఇన్ని చెప్పలేదు గురువర్య ఇది నాకు చాలా భారమైంది అని చెప్పిన మాట ఏంటంటే మాన్యులు గొప్పవాడు మాన్యులు అంటే గొప్పవాడు ఇటాటి బిరుదుల్ని ధరిస్తారు కిరీటంలాగా నాలాంటి సామాన్యుడు ఈ బరువును భరించాలి నేను నేను పెట్టుకునేది కాదు ఇది సామాన్యులను మీరు అనుకుంటున్నారు సార్ నేను అనుకోవడం కాదు అది వాస్తవం సామాన్యుడిగా ఉండి నేను మానుడిగా ఎదగడానికి ప్రయత్నంలో ఉన్నానని మాత్రం తెలుసు కానీ ఇంకా ఆ స్థితి రాలేదు అయితే ఇప్పుడు అవార్డుకి ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత నేను సరిపెట్టుకున్న విధానం చెప్తాను నువ్వు మార్గం మంచి మార్గంలో ఉన్నావురా తప్పులు చేసి ఉండొచ్చు గాక సరైన మార్గం ధర్మానుష్టానంకి ప్రయత్నం చేస్తున్నావు నాకు తెలుసు యాజ్ గురువుగా ఈ మార్గం నీకు కరెక్టే ఈ మార్గం తప్పకుండా ఉండాలంటే నువ్వు పోతున్న మార్గం కరెక్ట్ అని చెప్పడానికే బిరుదు ఇప్పుడు నీకు నీకు తెలియకుండానే అటు ఇటు కంచె వేసా ధర్మానుష్టాన వరిష్ట అనబడే నీవు ఆ పద్ధతిలోనే నడవాలి మనం పసిపిల్లలు ఏదైనా మారం చేస్తే వాటి బుద్ధి బుద్ధి చెప్పడానికి తల్లి బంగారు కొండ కదా మనం అంటుంది బంగారు కొండ కాదు కదా బంగారు కొండగా కావాలి నా తాపత్రయం నువ్వు అమ్మ నాన్న చెప్పిన మాట వింటావు కదా బుజ్జి అమ్మ చెప్పిన మాట వినాలి కదమ్మా అవునమ్మ అంటాడు అంటే వాడిని మార్గంలో పెట్టడానికి వాడికి ఆల్రెడీ లేనటువంటి ఆ విభూతిని ఆపాదిస్తుంది తల్లి మా బుజ్జి చాలా మంచివాడు అమ్మ చెప్పిన మాట వింటాడు నాన్న చెప్పిన మాట వింటాడు బుద్ధిగా స్కూల్కి వెళ్తాడు అన్ని చేయుడువాడు చేస్తాడు చేస్తాడు ఆటో సజెషన్ గురువుగారు నాకు ఆటో సజెషన్ చేసినట్టుగా నేను భావిస్తా వీడు మంచివాడే మరీ చెడ్డవాడైతే కాదు ఈ ధర్మానుష్టాన వరిష్టాన్ని బిరుదిచ్చి ఆ సంఖ్యలు ఈ సంఖ్యలు కానీ తగిలిచ్చేస్తే మెడలో ఒక తాయతి కట్టేస్తే వీడు మొత్సరోగని పెడతారు కదా అయ్యయ్యో అట్లా ఇది వేసేస్తే ధర్మానుష్టాన వరిష్ట అని ఇక వాడు దాన్ని చూసుకున్నప్పుడు జాగ్రత్త పడతాడు ధర్మం తప్పడు లేదు సార్ యాక్చువల్గా మీ కోపం మేబీ ఒకనొకప్పుడు ఎప్పుడైనా ఎవరి మీదన్నా అలా కోపం ప్రదర్శించినా 
ఎవరి తప్పు వాళ్ళు తెలుసుకుంటే భగవంతుడు అంతటి గొప్పవాళ్ళని అంటారు కదా సో అలాంటిది మీలో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ ని కూడా మీకు గుర్తించగలిగినప్పుడు గుర్తించినప్పుడు సో ఆ గుర్తించింది ఆయన కళ్ళ కలవడి ఉంటుంది అందుకే మీకు దానికి అర్హులు అని అనుకుని ఉంటారు ఆయన నేను చెప్పడం కూడా అదేనమ్మా నేను అనేది ఏంటంటే నేను ధర్మానుష్టాన వరిష్ఠుడిని అయిపోయిన తర్వాత ఇచ్చిన బిరుదు కాదని నువ్వు కావాలని ఇచ్చిన బిరుదు అని భావిస్తున్నాను అది మీ గొప్పతనం గొప్పతనం కానే కాదు వాస్తవం మీరు దయచేసి అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ నేను ఏదో మోడస్టీ కోసం చెప్పాను అనుకోకండి సార్ నాకు మోడస్టీ వాటి మీద నమ్మకం లేదు నాది అయినది నాకు ఇవ్వకపోయినా నాది కానిది నాకు ఇస్తానన్న రెండింటి వ్యతిరేకమే ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను ఇది మోడస్ట్ నోడు చెప్పడం ఎట్లా నన్ను ఎవరు చూసినా ఈయన హెపటైటిస్ బి చేశారండి అంటాడు నేను ఒక హెపటైటిస్ బి అని చేసింది పద్నాలుగు వ్యాక్సిన్ చేశాను అవి మర్చిపోయారా మీరు అని కూడా అనగలను చేసిన ఏదో చెప్పను నేను అవలంబించే మార్గం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ధర్మానుష్టానం వరిష్టం అయితే ధైర్యంగా చెప్తాను నేను నేనే తప్పు చేయలేదు నేను అలా లేను కాబట్టే ఆ మార్గంలో ఉండమని సూచిస్తూ గురువు గారు నాకు ఒక ఒక రోడ్డు వేసేశారు బాబు ఈ రోడ్డు దిగకు ఈ వైపు ఈ వైపు రాకు ఆ వైపు రాకు ఈ మార్గంలో నడవాలి నువ్వు అని పద నిర్దేశం చేస్తూ నా మెడలో కట్టిన తాయిత్తు అది ఇక తప్పనిసరిగా నేను ఆ పద్ధతిలోనే ఉండాలి అది గురువులు తెలిసిపోతుందండి తను వాళ్ళకున్నటువంటి ద అందుకని వాళ్ళ ద్రష్టలు అంటారు దర్శించగలరు వారు ఇతను ఈ మార్గంలోకి ఉన్నాడు ఇతను పోగొట్టుకోకూడదు మనం ఇతను ఈ మార్గంలో కొనసాగించే పద్ధతి ఏమిటా అని ఆలోచించి బెస్ట్ మార్గం ఏమిటంటే ఇదే తల్లి చేసే పని అది నా బంగారు బుజ్జి బుద్ధిగా చదువుకుంటాడు స్కూల్కి వేళకి వెళ్తాడు శుభ్రంగా ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేస్తాడు పరిశుభ్రంగా కూర్చుంటాడు కాసేపు చదువుకుంటాడు రామనామం జపిస్తాడు ఎన్నీ చేస్తాడు మా బంగారు బాబు అంటుంది అవన్నీ వాడు తప్పనిసరిగా చేయక తప్పదు ఇదే ప్రిన్సిపల్ మీద గురువు గారు ఆలోచించారని నా భావన ఇది మనసులోకి వచ్చాక యాక్సెప్ట్ చేశాను యాక్సెప్ట్ చేశాక ఆ సన్మాన సభలో పది మందికి ఈ మెసేజ్ ఇస్తే వాళ్ళు కూడా ఈ రకంగా ఆలోచిస్తే అలాంటి గురువులు కొంతమంది వాళ్ళ శిష్యులకి ఎలాంటి సత్కారమో సన్మానమో బిరుదో ప్రదానం చేస్తే వాళ్ళు విర్రవీగిపోకుండా ఇది కేవలం నీకు భుజం తట్టి వీపు తరచి నాయన ఈ మార్గంలో ఉండి చెప్పడమేరా నువ్వు అది అయినీ కాదు నువ్వు ఆ రకంగా కావాలి అని చెప్పడం అని తెలిస్తే మీరకుండా ఉంటారు అది అంత గొప్ప సందర్భం అది దాన్ని ఒకసారి ఒక సంఘటననమ్మా ఇంతెందుకు ఒక విషయం చెప్తాను మాతృవందనం కాన్సెప్ట్ అవును సార్ అది నేను ఎప్పుడు అంత గొప్పగా ఆలోచించి చేసిన కార్యక్రమం కానే కాదు ఆ గొప్పతనం నాకు ఆపరిచ్చారు కానీ గురువు గారు కూడా చెప్పారు అది ఎట్లా వచ్చిందో చెప్పన ఒక సందర్భంలో సమాజంలో మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్లే మనల్ని అలా గిల్లి వదిలిపెడతారు మనం తెలియకుండా కరెక్ట్ స్లాట్లో పడిపోతాం నేను గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉన్న రోజుల్లో నాకు పేరు ప్రతిష్ట ఉంటాయి ఉద్యోగిని నా ఉద్యోగ ధర్మం నిర్వర్తించాను ఈయన గొప్పగా పనిచేశాడని మెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు చేశాను నిజాయితీగా శనివారం ఆదివారం కూడా చూడలేదు పండగల పబ్బాలు చూడలేదు నా పెళ్ళికి ఒకటిన్నర రోజే సెలవు తీసుకున్నాను నా ఏళ్ళ లీవ్స్ అన్నీ వాడలేదు నా క్యాజువల్ లీవ్స్ ఏవీ వాడలేదు నాకు సిక్ లీవే లేదు పదిహేను ఏళ్ళ గవర్నమెంట్ సర్వీసులో నేను తీసుకుని లీవ్ ఒకటిన్నర రోజు రెండు రోజులు ఎవరు నమ్మరు అంత పద్ధతి చేసిన నాకేం అవార్డులు ఇవ్వలేదు కానీ అప్పుడు ఎవరు గుర్తించలేదు నేను ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అయ్యాక నాకున్న సాహిత్యం మీద సంగీతం మీద ఈ సాంస్కృతిక సభల మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్తో అటెండ్ కావడం మొదలెట్టాను నారాయణ రెడ్డి గారు అంటే సభలు స్పాన్సర్ చేయడం మొదలెట్టాను సార్ మీ బర్త్డే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అండి అని వచ్చారు నా బర్త్డే ఎందుకు అయ్యా చేయడం నాగేశ్వర గారు చేస్తున్నారు రామారావు గారు చేస్తున్నారు చేసుకోండి వారం రోజులు చేస్తారు కదా మీరు నాకు అట్టట్టు ఉద్దేశాలు లేవు బాబు అని వదల్లే వెంటబడ్డారు మీ బర్త్డే చేయాలి సార్ మీరు చాలా గొప్పవాడు సార్ సార్ గొప్పవాడు ఎప్పుడయ్యాను ఆర్థిక ప్రతిపత్తి కలిగిన తర్వాత అది తప్పించుకోవడానికి నా బర్త్డే ఎప్పుడు చేసుకో నేను ఎందుకంటే చేసుకోలేదు అది ఆబద్ధం చెప్పలేదు నేను ఎప్పుడు కేకులు కట్ చేయలేదు ఎప్పుడు దీపాలు ఆర్పలేదు కొగుతులు ఎలిగించలేదు ఆర్పలేదు నాకు అట్టటి నమ్మకం లేవు జన్మదినం రోజు మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తాను ఆమె ఆశీర్వదిస్తుంది తలంటుకు స్నానం చేసి కొత్త బట్టలు వేసుకుంటే అమ్మ చే అక్షంతలు చాలు నాకు అదే నా నా జీవితం మా అమ్మ నాన్న ఉన్నంత కాలం ఇప్పుడు అమ్మ లేదు కాబట్టి అది కూడా లేదు ఈ రకమైనటువంటి పద్ధతిలో ఉండేవాడిని వాళ్ళు వదలలేదు టక్కన ఏం చేసి మా నా బర్త్డే చేసుకోను జన్మదినం కాదు కానీ జన్మనిచ్చిన దినంగా చేస్తాను నేను అని అన్న అప్పుడు వచ్చిన ఆలోచన ఇది జన్మదినం నా గొప్ప ఉందండి ఇక్కడ ఆ రోజు కష్టపడింది ఆ తల్లి నన్ను కష్టపడి కన్నది ఏమైనా శ్రమంటూ ఉంటే ఒక రిస్క్ అంటూ ఉంటే ఆవిడది 
నాకేముంది హాయిగా కడుపులో ఉన్నాను బయటకు వచ్చాను నాకేమీ లేదు ఇది నేను గొప్పగా జరుపుకోవడం కాదు ఆ తల్లి గొప్పగా జరుపుకోవాలి తల్లుల దినం ఇది జన్మనిచ్చిన దినంగా చేస్తాను అని అది నేనే చేసి చూపించారు రవీంద్ర భారతిలో మా అమ్మ సత్కారం చేశారు ఫస్ట్ టైం అక్కడి నుంచి పుట్టుకొచ్చింది ఈ మంచి ఆలోచన ఇది అంతేగాని నా మేధో పరంగా నాకు వచ్చిన ఆలోచన కాదు ఇది మాడెస్టో చెప్పిన కాదు నిజం చెప్తున్నా ఇది కూడా గురువు గారు చేసిన దీన్ని కూడా అన్వయించుకున్నాక ఆయనతో మాట్లాడిన తర్వాత ఇంత మంచి విషయం నాకు తట్టింది అంతే కదా ఇప్పుడు ఇది ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిన ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏమైనా బిరుదు ఇచ్చారు అనుకోండి పద్మభూషణ్ ఇచ్చారు పద్మభూషణ్ లాగానే ఉండాలి నువ్వు నువ్వు పద్మభూషణ్గా లేకుండా భూతుభూషణ్గా తయారైతే ఎట్లా కదా అవునండి అంటే నిన్ను తెలియకుండా నిన్ను కట్టడ చేయడం నీకు ఒకటి ఆపాదించి ఆయన ధర్మంగా ఉంటాడరా అంటే ధర్మంగానే ఉండాలి అంతే ఆ బిరుదు భరిస్తున్నావు కదా ఆ బిరుదు బుధానేసుకున్నప్పుడు నువ్వు దాని తగ్గట్టుగానే ఉండాలి అందువల్ల అది నేను ఆ రకంగా తీసుకున్న తర్వాత నాకు కొంచెం మనసులో ఒక గొప్ప ఆలోచన వచ్చింది రా సంతోషపడ్డా గురువుగారు చేసిన పని మంచిదే కదా నేను ఒప్పుకున్నాం ఒప్పుకోవడానికి సమర్థించుకోవడానికి మంచి కారణం ఉంది అని చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేశాను దాన్ని మీరు గురువు గారు లాగా చాగంటి వారిని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అంటే మామూలుగా అమ్మ తొలి గురువు తల్లి తొలిబడి కూడా అమ్మ ఒడే ఆమె దగ్గర నుంచే కొన్ని సంస్కారాలు వస్తాయి తర్వాత తండ్రి ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తాడు స్కూల్కి వెళ్ళాక గురువులు వాళ్ళు గురువులు అనకూడదు వాళ్ళు అధ్యాపకులు ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళలో కొంతమంది గురువులు అవుతారు అందరూ గురువులు గారు పాఠం చెప్పే వాళ్ళంతా గురువు అనకూడదు పాఠం చెప్పే ఆయన మన ఉపాధ్యాయుడు మనకు చదువు చెప్పాడు ఎవరైతే చదువుతో పాటు సంస్కారాన్ని కూడా ఇస్తాడో సంస్కారం అంటే ఏమిటి ఏది మంచి ఏది చెడు చెప్పాలి నాకు లెక్కల మాస్టర్ వచ్చారు నాలుగు మూడుల పన్నెండురా అంటాడు నేర్చుకున్నాను ఐదు నాలుగు ఇరవై అన్నాడు నేర్చుకున్నాను ఆయన నాకు గురువు కాదు ఉపాధ్యాయుడు ఆ శాస్త్రం చెప్పారు ఆ శాస్త్రం నా ఆలోచన శక్తిని పెంచడానికి పనికి వస్తుంది ఉత్తరోత్తర నాకు ఒక అర్హత వస్తుంది ఈ విషయాలు తెలిసిన వాడు వీడని దాని కారణంగా నేను ఏదైనా జీవితంలో ఒక ఉద్యోగం ఒక సద్యోగం లేకపోతే ఒక ఇండస్ట్రీయో నా భుక్తికి పనికి వచ్చే చదువు అది సంస్కారం ఇచ్చిన గురువు సంస్కారం వల్ల ఎవరు మీకు పెద్ద ఉద్యోగాలు ఏమి ఇవ్వరు కానీ నిన్ను నువ్వు ఉద్ధరించుకోవడానికి నీ ఆత్మోద్ధరణకి నీ ఒక పరిపూర్ణమైన మా మానవుడిగా తీర్చిదిద్దుకోబడ్డానికి సంస్కారం అవసరం ఆ సంస్కారం విద్యతో పాటు ఆ చదువుతో పాటు సంస్కారం చెప్పిన వాడి గురువు స్కూల్లో చదువుకున్నాను సంస్కారాలు నేర్పించిన గురువులు ఏరంటే ఒకరిద్దరు ఉన్నారు తెలుగు మాస్టర్లు తెలుగు చదువుకోండిరా తెలుగు చాలా మంచిదిరా చెప్పిన వాళ్ళు అది ఒక సంస్కారం భాష కూడా సంస్కారంలో ఒక భాగం భాష మాతృభక్తి మాతృదేశం మీద భక్తి మనకున్నటువంటి కళలు చతుర్షష్టి కళలు ఇవన్నీ కూడా మన సంస్కృతిలో భాగం మన సంస్కారంలో భాగం అవి ఎవరైనా తెలుగు గురించి చెప్తే ఆయన కూడా సంస్కారంలో ఒక భాగం చెప్పినట్టు అవి దాంతో వచ్చాను బయటకి జీవితంలోకి జీవితంలోకి వచ్చాక పరిసరాలు చూసి నేర్చుకుంటాం స్నేహితులను చూసి నేర్చుకుంటాం మనం జరిగిన సందర్భాలు బట్టి పాఠాలు గుణపాఠాలు నేర్చుకుంటాం పాఠాలు నేర్చుకో గుణపాఠాలు నేర్చుకుంటాం స్కూల్లో పాఠాలు బయట జీవితంలో గుణపాఠాలు అక్కడ కూడా సంస్కారం మనం డ్రా చేస్తాం చుట్టుపక్కల నుంచి ఎవరు ఎలా ఉండకూడదో తెలుసు ఎవరు ఎలా ఉన్నారో తెలుసు ఎలా ఉంటే బాగుంటుందో కూడా తెలుసుకుంటాం ఆలోచన వల్ల ఇవి చాలవు సంపూర్ణమైన సంస్కారం కావాలంటే పరిపూర్ణ మానవుడికి ఎదగాలంటే ఒక మీకు రోల్ మోడల్ కావాలి అనేక మనం అన్నీ మనకున్నటువంటి విస్తృతమైన వాంగ్మయం మన సనాతన ధర్మంలో ఎంత వాంగ్మయం ఉందో మన భారతీయులకి ఏ దేశానికి లేదు ఇంత వాంగ్మయం అవన్నీ ఆ పురాణాలు అష్టాదశ పురాణాలు ఉన్నాయి వేద వేదాంగాలు ఉన్నాయి ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి చదివే సమయం లేదు చదివే అవ అవకాశం లేదు అవకాశం కూడా లేదు ఇటు అభిరుచి కూడా లేకపోవచ్చు ఎందుకంటే దాని సంస్కృతం కావాలి దాని గురువు కావాలి గురుముఖంగా నేర్చుకోవాలి ఎవరో మహానుభావుడు నేర్చుకున్నాడు అధ్యయనం చేశాడు ఆయన ద్వారా మనకు వస్తే మన మన మార్గం చాలా వేగంగా ఆయన అందిపుచ్చినట్టుగా ఆ సంస్కారం మనకు విడమరి చెప్పగలిగితే అది అనుష్ఠానంలో తీసుకుంటే నేను చదివినంత ఫలం అలాంటి గురువు ఎలా ఉండాలంటే ఆయన ఆచరిస్తేనే ఆయన చెప్పింది ఆచరిస్తేనే ఆయన సరైన గురువు చెప్పింది ఆచరించాలి ఆచరించి చెప్పాలి ఆ సంయమన ఉన్నటువంటి వాళ్లే నా దృష్టిలో సరైన గురువులు నేను గురువు కోసం వెతుకులాడుతున్నాను బహుశా ఆయన కూడా శిష్యుల కోసం వెతుకులాడుతుండొచ్చు 
నా అదృష్టం కొద్దీ నేను ఆయన్ని గమనించాను ఆయన చాగంటి వారు ఏం చెప్తారో అది చేస్తారు ఏం చేస్తారో అదే చెప్తారు ఈయనరా నా గురువు అని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాను నేను పెరిగిన వాతావరణం చాలా సంక్లిష్టమైంది మా అమ్మ ఆధ్యాత్మికత సంపూర్ణంగా దేవుడిని నమ్ముతున్నాను నన్ను మాత్రం తన తన దగ్గర పెట్టుకోలేదు ఆ ఉమ్మడి కుటుంబంలో నేను పాడైపోతానన్న భయంతో మా మేనమా దగ్గర పంపించింది ఎంత సాహసం చేసిందంటే ఆయన కమ్యూనిస్టు ఆయన దేవుడు నమ్మడు నాస్తికుడు ఒక నాస్తికుడి దగ్గర నా బిడ్డను పంపిస్తే వీడు ఏమైపోతాడని చెప్పి భయం లేకుండా ఆమె లెక్కలో క్రమశిక్షణ ముఖ్యం వీడు జీవితంలో విలువలు ఉంటే చాలు విజయం సాధించకపోయినా పర్లేదు మంచి మనిషిగా ఎదిగితే చాలనుకొని ధైర్యం చేసి ఒక నాస్తికుడి దగ్గరికి పంపించింది ఒక ఆస్తికురాలు నాకు అమది ఆస్తికత తెలుసు మేనమా దగ్గర నాస్తికత తెలుసు ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేస్తావు దేవుడు ముందు కూర్చొని ఆయన పలకతారా ఉలకతాడా అక్కడ చాలామంది ఉన్నారు ఆ హరిజన వాళ్ళు ఆడ బో ఆడిపోయి ఏమైనా వైద్యం చేసిరా పో వాడికి ఏమైనా ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చిరా పో వాడికి ఏం కావాలో చూసిరా పో మాట్లాడే మనుషులు వాళ్ళలో దేవుడిని చూడరా ఇక్కడ దేవుడు లేడు రాయలు ఎందుకు కూర్చుంటాడు వాళ్ళలో ఉన్నాడేమో మీ దేవుడు నా తెలియదు పోయి చూసిరా అంటే ఆయన మానవతావాది నాస్తికుడే కానీ మానవతావాది ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను భాగవతంలో ఎక్కడా నీ దేవుడు చూపించంటాడు ఎవరు హరణ కష్టపడు ప్రహ్లాదుని ఎక్కడ లేడు ఇందుందు వెతికి అందిందే కలడని ఈ సమ్మలో కూడా ఉన్నాడన్నాడు ప్రహ్లాదుడు ఆ రోజుల్లో ఆ మనుషుల్లో కూడా ఉన్నాడని చెప్తే బాగుండేదేవో అనిపిస్తున్నాడు కదా అది మా మేనమా చెప్పాడు వాళ్ళలో ఉన్నాడు రా ధైర్యం చూడరా వాళ్ళకి ఆరోగ్యం లేదు ఆస్తులు లేవు వైద్యం చేసుకునే శక్తి లేదు చదువు లేదు సంధ్య లేదు వాళ్ళని చూడు మీ దేవుడు అనేవాడు ఉంటే సంతోషపడతాడు మీరు అంటారు కదా దీన దిన బాంధవుడు అని మీరు అంటారు కదా కరుణా సముద్రుడు అని చెప్పాడు ఇన్ని మరి అవన్నీ దేవుడికి ఉన్న లక్షణాలు నువ్వు అలవరుచుకుంటే ఆ లక్షణాలని వాళ్ళకి మేలు చేసి పోతావు నీ టైం ఆడ పూజ గదిలో వేస్ట్ చేయకుండా ఉండవుతావు ఆ అగరబత్తిలు వాసన చూడకుండా ఉంటావు ఎడుకొచ్చి వాళ్ళకి అవన్ చేయి అని వాడు సో ఇదొక ఈ దారి మా అమ్మది ఈ దారి కమ్యూనిజం ఇంకో దారి కమ్యూనిజం చెప్పేది ఏమిటి ఆర్థిక సమానత లేనంత కాలం సమాజంలో శాంతి భద్రతలు ఉండవు దానికి ఏం చేయాలి బాగా హ్యావ్స్ హ్యావ్ నాట్స్ ఇంత వ్యత్యాసం ఉంది ఇద్దరిని సమానం చేయాలి వీళ్ళని పెంచడం కన్నా వీళ్ళని నరికేయడం మేలుకొని ఇటు తాగిస్తారు అదే తప్పు సోవియట్ యూనియన్ జరిగింది అది అంటే తర్వాత మారారు వాళ్ళు కూడా అక్కడ మానవత్వం కన్నా కూడా సరిదిద్దడం అనేటువంటి ఆందోళనలో పడి హింసా మార్గం ఎన్నుకున్నారు వీడని ఇంప్రూవ్ చేసే మార్గం ఒక పక్కన పెట్టేసి ఇంత డబ్బు వీడ దగ్గర ఎందుకు ఉంది తగ్గించు వాళ్ళని రాబిన్ హుడ్ సిద్ధాంతం అదే కదా రాబ్ ది పాల్ అండ్ పేది పీటర్ని అట్లాగే వాడిని వాడి దగ్గర డబ్బు లాగే ఎక్కువ ట్యాక్సులు అయ్యి వాడికి లేదా వాడిని వాడి దగ్గర ఆశలు ప్రభుత్వ పరం చేసేసి అందరూ పనిచేసి అదే కదా ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ అవును సార్ సో వీడని ఇంప్రూవ్ చేసే మార్గం ఏదో ఎత్తుక్కొని వాళ్ళని తగ్గించాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళు కూడా వాళ్ళు పెంచుతామన్నటువంటి మానవతావాదం మేము నా అన్వయం సో క్రాస్ రోడ్స్ ఆధ్యాత్మికత నాస్తికత మానవతావాదం ఈ క్రాస్ రోడ్స్లో ఎటు నాకు స్పష్టత లేదు స్పష్టత ఇచ్చేవాడే గురువు గురువు అంటే అర్థం ఏంటంటే చీకటిని పాల్గొనేవాడే గురువు నాకు అది ఆ స్పష్టత చాగంటి వారిని కలిసిన తర్వాతనే మహానుభావుడు నాకు క్లారిటీ వచ్చింది నేను ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలో తెలిసిపోయింది అన్నిటి సమాహారమే నా మార్గం నేను దేవుణ్ణి నమ్మకుండా లేను అట్లని వేర పూజలు చేసేసి ఆ పూజ గదికి అంకితం అయిపోలేదు నేను చేసే సామాజిక కార్యక్రమాలు నాకు ఉన్నాయి నేను చెప్పిన మానవతావాదం ప్రకారం నడుకుల మీద ఈర్ష లేదు ద్వేషం లేదు వీళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసే మార్గం ఏమైనా ఉంటే చేస్తావు చేస్తాను ఇది అలా నాకు ఆయన ఆ గురువు గారిగా నచ్చిన గురువు ఏంటంటే నాకు స్పష్టత ఇచ్చిన ఆయన ఆయన ఏమంటారు సామాజిక సేవ చాలా ముఖ్యం దయతో ఉండడం ముఖ్యం ఎవరినైనా ఎంకరేజ్ చేయడం చాలా అవసరం సామాజిక సేవలో ఎంకరేజ్మెంట్ అంటే డౌన్ ట్రాడన్ పీపుల్ కానీ అవకాశాలు లేనటువంటి వాళ్ళకి కానీ అవకాశాలు కల్పించడం కానీ మన చేసేటటువంటి నిత్య కార్యక్రమాలు అది ఒక ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన చేస్తారు సర్వజీవులకి ఆయన అనుకూలవాది అందుకే గోవులు కాపాడుతూ గోశాల అన్నీ పెట్టారు అక్కడ వచ్చేటువంటి పిల్లలకి వాళ్ళకి ఎన్నో విషయాలు చెప్తుంటారు సంస్కారం అద్దుతుంటారు సో 
అలాంటి గురువే కావాలనుకున్నాను అలాంటి గురువే దొరికారు రీసెంట్గా ఒక ఆయన యాక్టివిస్ట్ ఒక ఆయన ఫోన్ చేసి చాగంటి గారు చెప్పేది అది ప్రతి మనిషి వారి జీవితంలో దాన్ని ఆచరి ఆచరణ యోగ్యం కానివని చెప్తారండి ఆయన అది అంత ఈజీగా ఉండదు మనిషి అన్న వాడికి అవి ఆచరణ యోగ్యం కాదు సో అది నేను పాటించలేను అని అన్నారు సో అలాంటిది మీరు ఆయనే గురువుగా అంటే ఆచరణ యోగ్యం కానివి మీరు ఎలా ఆచరణ యోగ్యం ఆచరణ యోగ్యం కానివి ఏమీ చెప్పలేదు నా లెక్కలో అది ఆయన ఆచరణ యోగ్యం కానివి ఏమీ చెప్పలేదు అన్ని ఆచరణ యోగ్యమే చెప్పారు ఆయన అంటారు మీకు ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్ చాదస్సులు అవును వీళ్ళు పూజలు పురస్కారం ఏమి చేయరంటారు కదా అరవై ఐదు డెబ్బై గోలు ఉన్నాయి గోశాలలో ఎంతోమంది పిల్లలకి తల్లులు లేనటువంటి అనాథ పిల్లలకి పాలు పంపిస్తారు మహా మహాశివరాత్రి రోజు కూడా ఆ పాలని పిల్లలకు పంపిస్తారే కానీ శివుడికి అభిషేకాన్ని పెట్టుకోడు ఆయన అంత భక్తుడు కదా శివలింగం మీద పోసి చేస్తే పూజ మన పుణ్యం వస్తుంది అనుకుంటే ఆయన ఆ పని చేసి వచ్చు కదా శివరాత్రి రోజు ఎక్కువ పాలు కావాల్సి వస్తే ఆయన కొంటున్నారు పాలు కొన్న పాలతో అభిషేకం చేస్తారు ఆ గోవు పాలు మాత్రం పిల్లలు పంపిస్తారు ఆచరణ యోగ్యం కాదు అది ఆయన ఏమైనా ఆ పాలన్నీ ఇట్లా పిల్లలకు కాదు ఇవాళ దీనికే చెప్పి చెప్పి అన్నారా అనలేదు కదా ఆయన అనాథ పిల్లల్ని వెళ్ళి దత్త తీసుకుంటారు ఒక్కరోజుకి రోజంతా జీవితంతా తీసుకోలేదు కదా వాళ్ళకి ఒక భావన కలిగించడానికి వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు అది తీ ఉదయం నుంచి వాళ్ళని తీసుకొచ్చుకుంటారు ఒక యాభై డెబ్బై మంది పిల్లల్ని ఆ సత్సంగం పీపుల్ గోశాల సత్సంగం వాళ్ళు ఆ రోజు ఉదయం నుంచి సాయంకాలం దాకా పిల్లలతో గడుపుతారు వాళ్ళని సినిమా తీసుకెళ్తారు స్వీట్ కొని పెడతారు బజార్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి వస్తువులు కొని పెడతారు అమ్మా నీకు ఏమైనా పెన్ను కావాలా పెన్సిల్ కావాలా పుస్తకం కావాలా చొక్కా కావాలా గౌన్ కావాలా ఒక్కరోజు ఫుల్గా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా మళ్ళీ సాయంకాలం తీసుకెళ్ళి హాస్టల్లో వదిలేస్తారు అనాథాశ్రమంలో అది ఆచరణ యోగ్యం కాదా ఏది ఆచరణ యోగ్యం కాదు నీకు ఏ మంత్రం రాకపోయినా పర్లేదు రామనామం చెప్పుకో అన్నారు ఆచరణ యోగ్యం కాదా నిన్ను శ్లోకాలు చదవమనలేదు పద్యాలు చదవమనలేదు సహస్రనామాలు చదవక్కలేదు అష్టోత్తరం చదవక్కలేదు నీకు తెలిసినటువంటి ఒక్క రామనామం జపించు అన్నారు తప్ప అది ఆచరణ యోగ్యం కాదా తలంటు స్నానం చేయండి పుట్టినరోజు నాడు అన్నారు ఆచరణ యోగ్యం కాదా సూర్యోదయం కన్నా ముందే నిద్ర లేయండి స్నానం చేసి ప్రకృతికి దండం పెట్టండి ప్రకృతి మనకు అన్నీ ఇచ్చేది ఆహారం ఇచ్చేది అదే ఔషధం ఇచ్చేది అదే నేడు ఇచ్చేది అదే గాలి ఇచ్చేది అదే దాహం ఇచ్చేది అదే నిలబడడానికి భూమి అదే దాని దండం పెట్టుకుంటే అది ఆచరణ యోగ్యం కాదా ఎక్కడ ఆచరణ యోగ్యం కాదేదో నాకు చెప్పనడే నాకు ఆయనకి నేను క్లారిఫై చేయగలను తప్పకుండా సార్ మేడం నాకు అప్పుడప్పుడు ఆస్పీషియస్ డేస్ అప్పుడు అమ్మవారిది చక్కగా అలంకరించిన శుక్రవారం చేస్తాం మా ఇంట్లో ఫోటో పంపిస్తూ ఉంటారు ఆ విగ్రహానికి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా మీరు అది ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ మీరు శ్రీపురం అని ఒకటి ఉంది అక్కడ స్వర్ణ దేవాలయం కట్టారు నారాయణి అమ్మని పురుష రూపంలో ఉన్న లక్ష్మీదేవిని భావిస్తారు అక్కడ ఆయన్ని నారాయణి అమ్మ శక్తి అమ్మ అని పిలుస్తారు ఆయన తన ఇరవై తొమ్మిదో ఏటిని ఆ నిర్మాణం చేశారు ఎవరో దాతలు వచ్చి ఆయన సంకల్ప బలం అది లేకపోతే ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళి నా మేము ఇది చేస్తున్నాం మీరంతా మాకు చందాలు ఇవ్వండి ద మీరు ఆయన్ని దండోరాలు వేయలేదు ఎవరు పోయి చేసింది లేదు ఆయన సంకల్పంతో ఎవరో వచ్చి ఇచ్చేసారు కట్టేశారు అక్కడ మేము మా వంతు కూడా ఏదో కొంత చేశాం అప్పుడు పరిచయం వసంతకి పూజలు పురస్కారాలు అవన్నీ లేవు మా అమ్మతో ఆగిపోయినాయి కానీ అలంకరణ మీద చాలా శ్రద్ధ తన తాను బాగా అలంకరించుకుంటుంది దేవుడు కూడా బాగా అలంకరించుకుంటుంది బాగా అలంకరిస్తుంది పూజ గది ఎంత నీట్గా ఉండాలో ఆమె తెలుసు మా అమ్మ కేవలం పూజ తెలుసు అక్కడ ఈ పువ్వు తర్వాత ఈ పువ్వు పెడితేనే అందం అని చెప్పిన కాంబినేషన్స్ పెట్టి పువ్వులు పెట్టుకుంటుంది దాని తగ్గట్టు పూల చెట్లు వేసుకుంటుంది ఆ అమ్మ అక్కడ ఉన్నప్పుడు అక్కడ అమ్మవారిని చూసాం నాకు బలే ముచ్చట వేసింది చాలా బాగుంది నాకు కావాలన్నా నారాయణ అమ్మని ఏం చేస్తారన్నాడు నాకు చూస్తే చాలా హాయిగా అనిపిస్తుందండి అమ్మవారు కదా చిన్నది మాకు ఇస్తే మా ఇంట్లో పెట్టుకుంటాను నవ్వి తీసుకెళ్ళండి అన్నారు కాసేపు చూసి తీసుకెళ్ళి అన్నారు అమ్మ అమ్మ వద్దు నాకు పూజలు రావు అంత పెద్ద మూర్తిని తీసుకొచ్చుకుంటే నేను పూజలు చేయడం మా అత్తమ్మతో పోయింది అదంతా నాకు ఒక్క మంత్రం రాదు నేనేం చేస్తాను నవ్వు అంటే ఆయన నవ్వి సరే కొంతకాలం తర్వాత తీసుకెళ్తారు నాకు తెలుసు వెళ్ళండి అన్నారు వచ్చేసాం నాకు బాధ వచ్చింది నేను కావాలంది ఈ వద్దు అన్నాడు రెండో ట్రిప్ మూడో ట్రిప్లో 
నేను దాని వైపు చూస్తున్నప్పుడు వసంత అనుకుంది ఈయన అంత ఇష్టపడ్డాడు అని అమ్మ నేను తీసుకెళ్తాను కానీ ఆయన చాలా ఇష్టపడి ఉన్నారు నాకు ఏం మంత్రాలు రావని చెప్పండి అని ఏం వద్దు నీ కూతురు నీ ఇంటికి వచ్చినట్టుగా భావించు నీ కూతురు నేను ఏం చేస్తావు అని ఏం చేస్తానమ్మా అంది స్నానం చేస్తావా చేస్తాను బట్టలేస్తావు కదా వస్తాను అజ్జయ్ చాలా అది అంటుకుంది తనకి రోజు చేయాలమ్మంటే శుక్రవారం రోజు చెయ్యి బట్ట మార్చు కొత్త బట్ట కట్టు నువ్వు నగలు పెట్టుకుంటావు కదా నీ కూతురు పెడతావు కదా పెట్టు అలంకరించుకో నీకు అలంకరణ బాగా ఇష్టం అన్నావు కదా నేను ఏమీ చేయొద్దు నువ్వు నీ బిడ్డలాగా ఒళ్ళో పెట్టుకొని శుభ్రం చేసి ప్రతి వారం దానికి కొత్త బట్ట కట్టి నీ నగలు పెట్టు లేదా కొత్త చేయించుకో ప్రేమగా కూతురుగా చూసుకో చాలా అదే చేస్తుంది తను ఇప్పుడు ఆరేళ్ళు ఐదేళ్ళు అయిపోయింది ఎంత ఇప్పుడు ఇవాళ చూసారా మీరు నిన్న జరిగింది శుక్రవారం చూడండి ఒకసారి నేను ఇందాక మిస్ అయ్యాను యాక్చువల్లీ వెళ్ళేటప్పుడు అన్నా నేను చూసి పెడదాం అండి ఎప్పుడు వచ్చినా మా ఇంటికి అమ్మవారు వచ్చాను అంటే చాలా మంది భయపడతారు సార్ విగ్రహాలు అనగానే వన్ ఇంచ్ లోపే ఉండాలి అంగుష్ట మాత్రం ఉండాలి ఉండాలి అంతకన్నా పెద్ద ఉంటే రోజు అభిషేకం లేదా మహానైవేద్యాలు మళ్ళు ఇవన్నీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక భయం ఉంటుంది అందరికీ అన్నారు నాతో ఒకసారి పెద్దవి పెట్టినప్పుడు అండి దానికి అంతా మీరు నైవేద్యం పెట్టడం పద్ధతి అన్ని ఉండాలి పాటించాలి అంటే ఏమో గురువు గారు నాకు ఆ మూర్తి ఇష్టపడి తెచ్చుకున్నానంటే నవ్వేసి కూతులా చూసుకుంటున్నారు కదా పర్లేదు కానీ అంటారు అంటే దాని మీద పెద్ద పూజలేం చేయం కేవలం శుక్రవారం శుక్రవారం అయ్యవారు వచ్చి శ్రీ సూక్తం చదువుతారు ఆయన అలంకరించి కూర్చుంటారు మేమంతా తీర్థం ప్రసాదం తీసుకుంటాం మా కావాల్సిన ప్రసాదం తీర్థం కానీ సార్ ఇల్లు కట్టాలనుకున్నప్పుడు ఈ ల్యాండ్ కూడా మీ గురువు గారికి చూపించడం ఈ ల్యాండ్ గురువు గారికి చూపించలేదు అప్పుడు నేను రాణి విశ్రమ శాస్త్రి గారిని విజయవాడలో ఉంటారు ఆయన పెద్ద అస్ట్రాలజరు అన్నిటికీ ముహూర్తాలు నిర్ణయించేవారు నేను ఈ ల్యాండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో కొనేసాను దూరంగా వచ్చేయాలనుకున్నాను ఆ గడబిడ నుంచి నిర్మానుష్యం ఎవరు ఇల్లే లేవు మూడు కిలోమీటర్ రేడియస్లో ఎక్కడ ఏం లేవు వచ్చినప్పుడు ఆయన దగ్గరికి పోయి నాకు శంకుస్థాపన చేసుకోవాలి మొత్తం పెట్టండి అన్న ఆయన విజయవాడలో ఉంటారు చూపు మందగించిందని దగ్గర గట్టి పెట్టి చూస్తే కానీ చదవలేరు నేను ఒకసారి స్థలం చూడాలన్నాను శంకుస్థాపనకి స్థలం ఏం చూస్తారు సార్ అన్నా పద నేను అది చూస్తే కానీ పెట్టండి అన్నారు సరే తీసుకొచ్చాను స్థలం అంతా తిరిగారు ఇక్కడ హోమం చేయి అన్నారు ఎక్కడో స్థలం చూపించి ఇప్పుడు హోమం చేయండి అంటే మీరు శంకుస్థాపన ముహూర్తం అడిగితే హోమం చేయమంటే మీరు మనసులో కలిగిన భావన ఏంటంటే ఈ నన్ను ముగ్గులో తెలుస్తున్నాడు ఆ హోమం ఈ హోమం అనుకున్నా తప్పది ఆయన కాదు హోమం చేయి చెప్తాను ఆయన చెప్పినట్టుగా హోమం చేశాను అగ్ని కీల చూశారు ఇది యోగ్యమైన స్థలమే కట్టుకోండి అన్నారు వెనక తిరిగి మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడే పూజ గది ఉండాలి అన్నారు సత్యార దేవుడు అనుకున్నాను స్థలంలో ఎక్కడ హోమం వేసారో అక్కడే పూజ గది ఉండాలి ఈ ప్లాన్లో ఎక్కడ వస్తుందో తెలియదు అవునండి అది ఇది సెట్ అవ్వాలని కష్టం లేదు కదా అవునవును అదృష్టం లేకపోతే భగవద్ నిర్ణయం మ్యాప్ గీసినప్పుడు ఇప్పుడు మన పూజ గది ఉన్న దగ్గర నేను హోమం చేస్తున్నాం పడమటి వైపే వచ్చింది మన శాస్త్రంలో చెప్పింది ఈశాన్యని కొత్తగా వచ్చింది సిద్ధాంతం పడమటి ఇల్లు అంటాం పూజ గదిని పడమటే వచ్చింది కరెక్ట్గా ఎంత కరెక్ట్గా సూట్ అయింది చూడండి తర్వాత ముహూర్తం ఇప్పుడు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను యోగ్యమైన స్థలం అని అసలు ఎందుకు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నావు అని అడిగారు నీకు ఆ ఇల్లు జూబ్లీస్ మా ఇంటికి తీసుకొచ్చాను కదా ఆయన్ని ఆ జూబ్లీస్ ఇంటి నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను స్థలానికి యోగ్యమైన ఇల్లు ఉంది అక్కడ నువ్వు వాస్తు ప్రకారం కట్టుకున్నావు నాకు అర్థమైంది నీకు వాస్తు పిచ్చుని ఉంటుంది అని కదా ఆ ఇల్లు ఉంది కదా ఎందుకు అన్నాడు ఈ శబ్దాలు ఇవన్నీ ఒకటి కారణం అండి రెండో కారణం విశాలంగా ఉండాలి చెట్లు ఎక్కువ వేసుకోవాలి నా చెట్లు అంటే ప్రాణం అన్నాం ప్రకృతితో మమేకం అవుతున్నాం బాగుంది ఇంకా అన్నాడు ఏమిటి నీ పర్పస్ ఇవి ఉంటుంది ఇక్కడ సత్సంగం చేయాలి పుర పుణ్యపురుషులు రావాలి ప్రవచనాలు చేయాలి వాళ్ళతో మంచి విషయాలు మాట్లాడాలి నేను బాగా ఎక్కువగా చాలామంది వచ్చి మా ఇంట్లో భోజనం చేసి వెళ్ళాలి అన్నాం కాసేపు అలా మౌనంగా ఉండి నిజాయితీగా అడిగావా అన్నాడు నిజాయితీగా అడిగాను ఆ ప్రకారమే పెడతాను తర్వాత నాకు ఇది ఇందిరా భగవంతుడు ఇది గోరే అని చెప్పి అనుకోకూడదు నీ ఇంటి నిండా ఎప్పుడు సభలు జరుగుతూ ఉంటాయి భోజనాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అప్పుడు విసిగిపోయావు అంటే ఆ తప్పు నీదే నాది కాదు అని ముహూర్తం చూసి పెట్టాను ఆయన పెట్టిన ముహూర్తం ఎట్టాడదో కానీ ఎంతమంది పుణ్యపురుషులు వచ్చారు అంటే వాళ్ళ లెక్కలు వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా చాలా పెద్దవాళ్ళు జయస్వామి వచ్చారు శివానందమూర్తి గారు వచ్చారు కంచి స్వాములు వచ్చారు 
ఇక్కడ శ్రీనివాస్ కళ్యాణం చేశాం శివ కళ్యాణం చేశాం భద్రాచల కళ్యాణం జీఎస్ స్వామి గారు మా అమ్మ కోసంగా భద్రాచలం నుంచి మూర్తులు తెప్పించి ఆ ఇవాళ తెప్పించి ఇక్కడ కళ్యాణం చేయించారు ఏం ఇక్కడ ఏమి జరగలేదు ప్రవచన చక్రవర్తి మా గురువు గారు రెండు వేల పది నుంచి నిరాఘాటంగా ప్రతి సంవత్సరం రెండు సార్లు వచ్చేస్తున్నారు నాలుగు వందల మంది కూర్చొని వింటారు నాలుగు వందల మంది భోజనం చేసి పోతారు ఏది జరగలేదమ్మా ఇక్కడ ఆ ముహూర్తం బలం కదా ఇట్లాంటివి అనుభవంలోకి వచ్చినప్పుడే మనకు దాని మీద విశ్వాసం మన సనాతన ధర్మం మీద దాని మీద మనకు ఒక పట్టు నమ్మకం కలుగుతాయి ఈ అనుభవంతో వచ్చాయి పుస్తకంలో రాస్తే ఎవరికి రావు అంటే వాస్తుని నమ్ముతారు అని అంటే జాతకాన్ని కూడా నమ్ముతారా మీరు నమ్ముతాను అది శాస్త్రంగా నమ్ముతాను చెప్పగలిగే వాళ్ళు అంత సమర్థులుగా నాకు ఎక్కడ కనపడటం లేదు అంటే దానికి చాలా నిష్ఠ ఉండాలి అనుష్ఠానం ఉండాలి వాళ్ళ వాక్శుద్ధి ఉండాలి అంతగా దాన్ని మదించి శోధించి వాక్శుద్ధితో చెప్పగలిగినటువంటి వాళ్ళు కారసపట్టడం లేదు అందరికీ శాస్త్రం తెలుసు వాళ్ళ వై వాళ్ళ నిత్య జీవితంలో నైమిత కర్మల్లో వాళ్ళ స్వచ్ఛత ఆ పవిత్రత ఉన్నప్పుడే ఫలిస్తుంది లేకపోతే చెప్పలేము అది చాలా కాంప్లికేటెడ్ శాస్త్రం అన్నది శాస్త్రం ఒక ఒక గ్రహం ఇంకో గ్రహాన్ని చూసే కోణాన్ని బట్టి ఈ ఇద్దరి గ్రహాలని ఇంకెక్కడి నుంచి ఇంకో గ్రహం చూసే పద్ధతిని బట్టి వాళ్ళ సంచారం బట్టి మొత్తం మన గ్రహచారం మారిపోద్ది అన్నిటి లెక్కలు వేయాలంటే మేధోపరంగా ఆ ధారణ శక్తి అనుష్ఠాన బలం అన్నీ ఉంటేనే వాళ్ళు కరెక్ట్గా చెప్పగలరు అవి లేని వాళ్ళు ఊరికే చక్ చక్రం చూసి చాటు చూసి చెప్పే వాళ్ళంతా ఏంటంటే టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మేబీ నాట్ మోర్ దెన్ దట్ అసలు దానికి అందుకని బృహత్ జాతకం రాస్తూ మిహిరుడు పీఠికలో రాస్తారు సరస్వతి దేవి శాపం ఉందట సంపూర్ణంగా ఎవరు చెప్పకూడదు అని చెప్పలేరని చెప్పకూడదని కాదు చెప్పలేరని కొంత మర్మం ఉంటుంది రెండోది వాళ్ళకి కొన్ని విధి విధాయకాలు ఉన్నాయి మరణం గురించి వాళ్ళు సూచన చేయొచ్చు కానీ చెప్పకూడదు ఫలానా అంచకాలం వస్తుంది అని చెప్పకుండా గడ్డుకాలం ఉందండి జాగ్రత్త అంటారు చెప్పి చెప్పక చెప్తారు ఆ రకంగా చెప్పమనే ఉంది జ్యోతిష శాస్త్రం మీద నమ్మకం ఉంది జ్యోతిష శాస్త్రం మదించినటువంటి గొప్ప పండితులు ఎక్కడున్నారో తెలియక అయోమయంలో ఉన్నాం అది ఆ శాస్త్రాన్ని బాగా చెప్పగలిగిన వాళ్ళు లేరు మనకు ఎక్కువ మంది లేరు ఇప్పుడు మీ డే స్కెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది సార్ యాక్చువల్లీ ఓ మామూలు షెడ్యూలే నాకు పనిచేసే రోజు గవర్ మన ఆఫీస్లో పనిచేసే రోజుల్లో శాంతాలో మార్నింగ్ నైన్ కల్లా నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని మళ్ళీ సాయంకాలం ఆరు ఏడు గంటలకు వచ్చేవాడిని ఇప్పుడు ఆ టైం మిగిలిపోయింది కదా అనుకుంటారు అందరూ ఆ టైంలో నాకు సవాలక్ష పనులు ఉన్నాయి నాకు అనేక పుస్తకాల ప్రచురణ ఉంది మ్యూజిక్ క్రియేషన్ ఉంది ట్రస్ట్ తరఫున కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఇది కాక నాకు దాడి చాలా ఉంది నా మీద ఏదో రకరకాల నరుడాని ఈ కోరిక ఏమీ పాతాల పేరు లాగానే నిలుచుకొని వచ్చేస్తారు ట్రాన్స్ఫర్ కూడా నేనే ఎక్కడ నా వల్ల వాళ్ళకి ఒక రకమైన అపప్రద ఎక్కడో ఈ మీడియా వచ్చాక కేసీఆర్ది నాది ఉన్న ఫోటో పెట్టేస్తారు ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఈయన తెలుసు సార్ అనుకొని సార్ 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 నేను ఎంఆర్టీపీగా అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయించండి సార్ మా బిడ్డ చదువు కోసం రావాలి సార్ దీని నా వల్ల ఏముందా నాకు ఎవరు తెలుసు అంటే కేసీఆర్ తెలుసు కదా సార్ కేసీఆర్ ఆయన గారిని కలిసి నేను మూడేళ్ళు అయిందో నాలుగేళ్ళు అయిందో నాకు ఎప్పుడు కలవలేదు వీళ్ళు అనుకుంటారు ఆ ఫోటో చూసి నేను చేయగలను ఇట్లాంటి ఈతి బాధ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఉదయం లేచి నాకు వంద ఫోన్లు ఆన్సర్ చేయాలి అది ఏమైంది సార్ ఇది ఏమైంది సార్ సార్ మీ ఇంటర్వ్యూ చదివాం సార్ అప్రిషియేట్ చేయడానికి ఒక అరగంట తినేస్తారు దాంట్లో సవరణ చెప్పే కొంతమంది చెప్తుంటారు మా సిపిఐ నారాయణ గారు ఎంత రష్యాలో ఇట్ బాగాలేదని చెప్పావు కరెక్ట్ కాదు నువ్వు ఆయన కూడా ఆయన కోపం అయింది ఆయన కమ్యూనిస్ట్ కదా ఆయన చెప్పింది కూడా వినాలి సార్ ఆయన నాకన్నా ఎక్కువ తెలుసు కమ్యూనిజం ఆయన చెప్పిన దాంట్లో వాస్తవం ఉండొచ్చు నా అభిప్రాయం నేను చెప్పాను నేనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు మీతో వాదించడానికి కూడా కాల్ చేస్తాను నన్ను తిట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు పొగిడేవాళ్ళు ఉన్నారు అబ్బోని కాళ్ళ మీద పడిపోయేవాళ్ళు ఉన్నారు ఆశీర్వించమని అడిగేవాళ్ళు ఉన్నారు నాకు ఆ స్థితి స్థాయి లేదురా బాబు నన్ను వదలండి అని చెప్పి బతిలాడుకుంటాను అది జరిగింది రోజు ఫుల్ పన్నెండు గంటలు పదమూడు గంటలు నాకు రోజు పని ఉదయం నాలుగు గంటలు లేస్తే స్నానము నిత్య కృత్యాలు తెచ్చుకొని కిందకు దిగి వచ్చి కాసేపు దేవుడు గదిలో మా అమ్మ నాకు విధించిన దైనందిక కర్మ ఏంటంటే అన్ని దీపాలు నేనే వెలిగించాలి ఇంట్లో ఆడపిల్ల దీపం కాదు మగ మగవాళ్ళు వెలిగించాలని అదంతా వెలిగిస్తాను ఒక ఏడు దీపాలు ఎనిమిది దీపాలు ఉన్నాయి వెలిగిస్తాను కాసేపు ధ్యానం చేసుకుంటాను వాక్ వెళ్తాను వస్తాను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను మళ్ళీ స్నానం చేస్తాను యోగా చేస్తాను ఇవన్నీ అయితేకి నైన్ అయిపోద్ది నైన్ థర్టీ టెన్ కల్లా భోజనం చేస్తాను మళ్ళీ మార్నింగ్ టిఫిన్ గిఫిన్ ఏం లేదు 
పది నుంచి భోజనం చేశాక అతను ఫోన్ కాల్స్ ఆఫ్లో పెట్టున్నాను నా సెక్రటరీ కూడా ఇక్కడ పై నుంచి కూర్చుంటాడు అతను చాలా వరకు భరిస్తాడు నాకు తలనొప్పి అంతా మా శాంత చైర్మన్గా ఉన్నాను కాబట్టి దానికి సంబంధించిన సమస్యలు అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అంతా వాళ్ళకు ఉన్న కష్టాలని నాకే చెప్పుకుంటారు వినేవాడు ఉండాలి కానీ చెప్పుకోవడానికి ఎంతమంది లేదు సో అనేక విషయాలు వింటుంటాం అప్పుడప్పుడు మాట్లాడమని కేకే రాజా లాంటి వాళ్ళు యాభై దగ్గర లాక్ వెళ్తారు నా చేత మాట్లాడిస్తారు ఇప్పుడు శాంత సరోవర్కి వెళ్ళాలి అక్కడ ఏదో ఆత్మహత్యలు చేసుకోకుండా ఒక ఈదా ఫౌండేషన్ పెట్టారట ఎవరు దాని దగ్గర మాట్లాడమని పిలిచారు అట్లా నాకు రోజుకు కనీసం ఇరవై రిక్వెస్ట్లు వస్తాయి రెండో మూడో యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా ఆ రెండు మూడు అన్నా కూడా వారంలో నాలుగు సార్లు బయటకు పోయి రావాలి పోయి బయటకు పోయి ఒక సభలో పాల్గొని రావడం అంటే ఆరు గంటలు ఐదున్నర గంట పోతుంది ఆడ ఒక గంటన్నర ఉండాలి రెండు గంటలు పోవడానికి గంటన్నర రావడానికి గంటన్నర మూడు ప్లస్ రెండు మూడు గంటలు ఆరు గంటలు ఇది నా పరిస్థితి ఇప్పుడు సంతలో నుంచి మొత్తం అంటే అన్ని మొత్తం బయట అంటే నేను చైర్మన్ గా ఉన్నాను బోర్డుకి చైర్మన్ దైనందిక రోజువారీ కూలీ చేయటం లేదు కేవలం బోర్డుకి అటెండ్ అవుతాను ఆ బోర్డు మీటింగ్లు కూడా నెలలో రెండు నెలలకు ఒకసారి దొరుకుతాయి సంవత్సరం ఆరు సార్లు ఉంటాయి అంటే మీకు ఇంకా ఎంతో చేయాలండి దేశానికి సేవ అండి లేదు నాకు అట్టి గొప్ప ఆలోచనలు ఇంకా సేవ చేయాలి దానికి కంకణం కట్టుకున్నాను నేను పూచి పిచ్చబద్ధాలు చెప్పను అదేమి లేదు నాకు రెస్ట్ కావాలని కోరుకుంటున్నా నాకు ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫోర్ అయిపోయి సెవెంటీ ఫైవ్ రన్నింగ్ అందువల్ల ఈ వయసులో నేను చేయదగ్గ పనులు ఏంటంటే ఎవరైనా ఎంటర్ప్రినర్స్ వస్తే వాళ్ళకి సలహా చెప్తాను ఏ చేయొచ్చో ఏ చేయకూడదో చెప్తాను నా పుస్తకాలకి పబ్లిష్ చేసినప్పుడు వాటి చదివి క్షుణ్ణంగా చాలామంది ముందు మాట రాయమంటారు చదవకుండా రాయలేరు చదవకుండా ముందు మాట రాయడం అంటే ఈయన శైలి బాగున్నది ఈయన గొప్ప కవి చాలా ప్రసిద్ధికి చెందిన కవి ఇట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు రాయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు శుభ్రంగా చదివి దాంట్లో లోపాలు ఉంటే లోపాలు పాపాలు ఉంటే పాపాలు అన్ని రాసేస్తాను అందువల్ల చదవడం ఎక్కువైపోయింది నేను ఇన్నిటి రాయలేను అని చెప్పి అంటాను కానీ ఇప్పుడు టేబుల్ మీద ఆరేడు పుస్తకాలు ఉంటాయి ముందు మాట కోసం ఓకే ఓకే ఈ వీటితో బిజీ అయిపోతాను సార్ ఇక్కడ ఎస్పెషలీ మీరు రోజు వారి ఈ వంటకు సంబంధించిన కాయగూరలు ఆకుకూరలు అన్ని ఇక్కడే అని విన్నాను అంటే మేము స్వయం సమృద్ధి అనే దాని మీద నా ఫిలాసఫీ అది కదమ్మా మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ లోకలీ మేక్ ఇట్ అఫోర్డబుల్ కానీ మీరు చాలా అదృష్టవంతులు సార్ యూ బ్లెస్ నేను ఇక్కడ రావడం అనే ఆలోచనే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ప్రేరణ విశాలంగా స్థలం ఉండాలి చెట్లు వేసుకోవాలి సార్ అనుకున్నప్పుడే నా స్థితి మారిపోయింది ఇంత స్థలంలో ఆ కూరలు పెట్టుకున్నాం కాయగూరలు పెట్టుకున్నాం ఆవులు పెట్టుకున్నాం మా పాడి మాకుంది మా పంట మాకుంది ఒక బియ్యం కొనుక్కుంటాం ఆ బియ్యం కూడా ఒక ఆయన మహానువాడు స్నేహితులు విజయవాడ నుంచి పంపిస్తారు మసూల్రావు గారిని ఆయన పండించిన బియ్యం సేంద్రియ ఎరువులు వేసి పండించినవి ఆవు పేడ వాటితో పండించినవి కల్మషం లేనటువంటి కెమికల్స్ లేనటువంటి బియ్యం దోస్తాయి జీవితం హాయిగా గడిచిపోతుంది మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మాకు కూడా చూపిస్తారా అవి ఏం ఏం చూపించుకుంటారు ఎక్కడైతే పంట వేసారా ఓ ఎస్ అక్కడ కిచెన్ గార్డెన్ ఉందమ్మా అక్కడ పోదాం పదం చూడొచ్చా సరే అది చుక్కూర సార్ చుక్కూర ఇది కూరగాయల పేర్లు చెప్పరా ఇలా మళ్ళులా ఎందుకు కట్టారు సార్ దాంట్లో మంచి సారవంతమైన మట్టి ఉందమ్మా ఏ కెమికల్స్ లేవు దీంట్లో ఓహో ఓ కింద కొబ్బరి పీచు వేసారు ఓహో ఇక్కడ మాకు అటువైపు కూడా ఉన్నాయి ఇది సార్ ములకాయ చెట్టు సార్ ములకాయ చెట్టు ఇవి చాలా సార్ ఇందులో ఆల్రెడీ కట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉన్న ములక్కాళ్ళు ఉన్నాయి సార్ కొబ్బరి చెట్లు అవి లేవు కొబ్బరికాయలు ఉంటాయి మాకు అరటి చెట్లు ఉన్నాయి ఇంతకుముందు నిమ్మ చెట్టు ఉసిరి చెట్టు అన్ని ఉండేవి వాటికి జీడ బట్టకు తీసేసాను కానీ సార్ అదే అనిపిస్తూ ఉంటుంది నిజంగా మనిషికి దైనందిన జీవితంలో కావాల్సిన మొక్కలు కూడా మన దొడ్లోనే పెంచుకోవాలి నిమ్మ చెట్టు కూడా నిమ్మ చెట్టు స్వయం సమృద్ధి ఇప్పుడు మన వ్యాక్సిన్ మనం తయారు చేసుకోవాలని చెప్పి అన్నట్టు అనుకున్నాము ప్రతి వ్యక్తి అన్నిటికీ బజార్ ఇప్పుడు వాళ్ళ తిండి కూడా వండుకోవట్లేదు పోయి వాడు ఎవడు జొమాటో ఆర్డర్ చేసేస్తే వచ్చేస్తుంది ఆ సంస్కృతి పోవాలి మన ఆహారం మనం తయారు చేసుకోవాలి 
ఆహారం కలుషితమైన పద్ధతిలో బయట పెంచుతున్నారు మామిడి కోళ్ళు అవన్నీ కాదు మనమే చూసుకుంటే ఆ బాధే ఉండదు మన ఆరోగ్యం మనం కాపాడుకున్న కనీస ధర్మం కదా అది దానికోసం ఏంటంటే ఎవరి మీద ఎక్కువ ఆధారపడకుండా సాధ్యమైనంత వరకు స్వయం సమృద్ధి సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ కానీ సార్ ఈ ఆకుకూరలు కాయగూరలు అంటే ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు పండించుకోవచ్చు ఉన్న కిచెన్లోనే ఉన్న ప్లేస్లోనే బాల్కనీలో పాడి పెట్టుకోవడం అంటే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అది మాత్రం కష్టం నేను కాదన్ను దానికి ఏంటంటే నిజాయితీ కలిగినటువంటి దేశభక్తులు కొంతమంది రామరాజు అనే ఆయన ఎమరాళ్ళు స్వీట్స్ చేస్తారు నిజాయితీగా సరైన పాలు స ఇప్పుడు ఇప్పుడు బజార్లు అమ్మేటువంటి పాలంతా మోసం తెల్లపిండి ఏదో కలిపేస్తున్నా అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కోవాలి పాలు ఆయన ఖరీదు ఎక్కువ నడుకోండి ఆ తర్వాత వచ్చే జబ్బులకి ఈ బోళ్ళతో ఖరీదు పెట్టి హాస్పిటల్కి పోస్తారు డబ్బు ఎవరైనా ఒక పద్ధతిగా చేస్తున్నారు ధర్మంగా ఉన్నారంటే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి వాళ్ళ దగ్గర తెచ్చుకుంటే బాగానే ఉంటాయి నేను స్వీట్ కూడా ఎక్కడ బయట కొనం వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటాం చాలా పద్ధతి ఆయన దేశభక్తుడు ఇంచుమించుగా వెయ్యి గోవులు కాపాడుతున్నాడు ఆయన వెయ్యి గోవులు కాపాడుతున్నాడు రోడ్డు కవతల పక్క కవతల పక్క మా ఇల్లు దాటుకోవాలి ఈ గార్డెన్ ప్లానింగ్ ఇదంతా తులసి కోట ఈ సైజులో ఇంత ఉండాలని ఈ ప్లానింగ్ అంతా ఎవరు చేస్తారు యాక్చువల్లీ మా అమ్మ తులసి కోట ఈ పూల చెట్లు అంతా వసంత ఓహో ఇంత స్పేస్ వదలాలి అని ఈ ప్లానింగ్ అంతా ఆవిడకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ గార్డెన్ మీద ఓకే ఆమె చేస్తుంది అంటే నాకు ఇష్టం అని తెలుసు నా ఇష్టాన్ని తన ఇష్టంగా మార్చుకుంది సరే చేస్తుంది క్రియ అంతా ఆమెది ఆలోచన కానీ ఆమె ఇటీవల నా ఆలోచన తెలిసిపోయింది కాబట్టి మొత్తం ఈ చెట్లకు అంతా ఆమె పరిరక్షణ ఇప్పుడు ఆ మూర్తి నాకు ఇష్టం సరస్తుంది నేను పరగతిలో పెట్టుకుండేవాళ్ళం నాకు ఇష్టం కదా అని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసింది ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు ఆగిపోయి రాలిపోయిన కాలంలో వచ్చారు అవును సార్ ఫ్లవర్స్ అవునవును అవును కానీ చాగంటి వారిది ఎప్పుడు ఇక్కడ మాతృవందనం ఆయన ఆ రోజున వెళ్లే లోపల ఎప్పుడప్పుడు నాలుగు చినుకులు పడతాయండి అవును కదా ఇప్పుడు నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నేను వస్తున్నాను మధ్యలో పాండమిక్ లో ఒక సంవత్సరం మిస్ అయినట్టుంది ఎప్పుడొచ్చిన ఆఖర్లో అయినా వెళ్ళేటప్పుడో ముందు ఎప్పుడప్పుడు నాలుగు చినుకులు పడి వెళ్లాల్సిందే అవును అది ఆయన వాక్కులో ఉన్నటువంటి పవిత్రత సార్ ఇది ఎక్కడో ఉండేదా సార్ అక్కడి నుంచి అక్కడ తీసుకుంటారా ప్రగతిలో మాకు రిసార్ట్ విల్లా ఉంది అక్కడ పెట్టుకున్నాం ఓకే సార్ అక్కడ ఇప్పుడు రెండు ఏళ్ళకి ఒకసారి పోతున్నాం రోజు చూడొచ్చు కదా అమ్మవారిని అని చెప్పి మీకు కానీ మీకు ఇక్కడ ఎప్పుడో ఏదో ఒకటి పని నడుస్తూ ఉంటుందేమో ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది అవన్నీ అటు మెయింటైన్ చేయకపోతే రావు అవును సార్ మొక్కలు పసిపిల్లలాగా కాపాడుకోవాలి లేకపోతే వాటికి గ్రోత్ ఉండదు సార్ కలుపులు వచ్చేసారు అక్కడ మేము అమ్మవారి పెడతాం కదా మీకు స్క్రాన్ స్క్రాన్ అమ్మవారికి పెడతాం అనేక రకాల కలుపులు ఉన్నాయి ఇక్కడ కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ పర్పుల్ కలర్ ఒకటి పింక్ ఒకటి చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటాయి చాలా నేను ఫస్ట్ టైం ఒక కలువు పోన్ కోస్తున్నాను అనమాట ఇట్స్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ పర్వాలేదు కదా మీరు ఏమి అనుకోలేదు ఏమనుకోండి తీసుకోండి ఓ మై గాడ్ చాలా బాగుంది సో గుడ్ ఇది ఒక పర్పుల్ ఇది ఎంత బాగుందో అసలు కలర్ అయితే ఇంకా రాలేదు వైట్ కూడా వస్తుంది బా ఎంత బాగుంది సార్ నిజంగా దీనికి ఉండే అందమే మీరు అసలు అందుకే అమ్మవారికి ఇష్టం నిజం ఈ మొక్క ఏమిటి సార్ చాలా వెరైటీగా ఉంది ఇది ఒక రకమైనటువంటి మంచి పూలు పూస్తాయి అమ్మా పువ్వులా పైకి చూడడానికి ముళ్ళులా ఉన్నాయి సార్ అవి విచ్చుకుంటే అద్భుతమైన పూలు వస్తాయి ఇది ప్రగతి నుంచి తీసుకొచ్చేసాం చాలా మంచి చెట్టు మంచి వాసన కూడా ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు చూస్తే మీకు స్వర్గమే నిజం సార్ అది దాన్ని దేవగన్నీరు అంటారు ఇండోనేషియాలో దాన్ని లక్ష్మీదేవి అంటారు ఆ చెట్టుని ఇండోనేషియాలో ప్రతి ఇంటి ముందు ఉంటుంది అది ప్రతి ఇంటి ముందు ఉంటుంది ఇండోనేషియా అంతా మన హైందవమే శివాలయాలు ఆ పేలు కూడా వాళ్ళు మనం పెట్టుకోలేదు వాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్కి గరుడ గరుడా ఎయిర్పోర్ట్ ఒక హెపటైటిస్ బి దగ్గర ఆగిపోతే జీవితం అనేది పూర్తిగా అట్ట ఉంది ఇంత సాహిత్యం సంగీతం పర్యావరణము మొన్న మీరు పండక్కి భోగిమంటలు వేసినట్టున్నారు ఇక్కడ
సార్ వర్షాకాలం ఎంత బాగుంటుంది సార్ ఇవన్నీ పూలు రోడ్డు మీద పడి ఇక్కడ మీకు ఉగాది ముందు ఎల్లో ఫ్లవర్స్ ఫుల్ మొత్తం తెల్లో ఈ వీధంతా పొగడ మంచి వాసన గురువారెడ్డి వీధంతా ఎన్ని నేసిన చెట్లు అప్పుడు ఎవరు లేరు ఇక్కడ అదంతా తెల్లటి పూలు నా కాడమల్లి అవును ఇటు రోడ్డు కట్టి ఇటు పడి ఉంటాయి అవును నిజ సో అయితే ఇదే సార్ ఇప్పుడు ఓన్లీ మొక్కల కోసం తీసుకున్నారా నేను తీసుకోలే ఓపెన్ స్పేస్ వదిలిపెట్టుండింది ఖాళీగా పావుని వ్యూ చేరిపోతున్నాయి వసంత దీన్ని తీసుకొని మొత్తం డెవలప్ చేసింది కొబ్బరి చెట్లు తెప్పించేసింది కడిగి నుంచి అన్ని చెట్లు వేసారు దాంతోపాటు కూరగాయలు కూడా ఖాళీగా ఎందుకు ల్యాండ్ ఉండో చాలా చెట్లు పెట్టు మధ్యలో వచ్చిన షెడ్లా వేసినట్టున్నారు బాగుంది కూర్చోడు దాని వెనక మా గోశాల అక్కడ బయట తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆవులు ఒకటేనా సార్ లేకపోతే గేదెలు కూడా పెట్టారా గేదెలు లేదు నో గేదె ఓన్లీ ఆవులా ఓన్లీ ఆవులు మన పురాణాలు ఎక్కడ గేదెలు గురించి ప్రస్తావం లేదు మధ్యలో ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది అది ఆఫ్రికా నుంచి ఎక్కడి నుంచో అడ్బ్రీడ్ తీసుకొచ్చాడు అంతే అంటారు మనకు ఆవే గోవే ముఖ్యం ఒక మనిషిని ఆవిష్కరించాలంటే ఒక్క అంశంతో కాదు అవును మనం చేసిన ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ సార్ ఎన్ని కాల్స్ అసలు ఆయన గురించి మాకు ఎన్నో తెలియని విషయాలు తెలియజెప్పారండి చాలా గొప్ప వ్యక్తి మంచి ఇంటర్వ్యూ చేశారు కానీ నిజంగా సార్ ఎంతో పెట్టుబట్టు ఉండాలి కదా నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఈ గాలి ఈ స్వచ్ఛత వస్తుంది అక్కడ నిజం అక్కడ హాఫ్ బర్న్ డీజల్ స్మెల్ రణగోణ ధ్వని హారన్లు తిట్టుకోడాలు సిగ్నల్స్ దగ్గర ఆపుకున్నప్పుడు ఒకరినొకరు తిట్టుకోవడం తెప్పికి నేను లేదు కానీ ఏం మీకు ఏం వినపడదు అదే పక్షులు కిలికలు రావాలు ఈ చక్కటి ఎక్కువదామని మీకు పక్షులు కిలకలా రావాలి ఇక్కడ సెల్ ఫోన్ టవర్స్ ఉంటే తీయించేశాను పెద్ద యుద్ధం చేసేవాళ్ళతో ఫోన్లు పని చేయవు ఇక్కడ వైఫై ఉంటుంది నాకు అది ఎక్కలేదు నా పక్షులు బతుకుంటే చాలు అనుకున్నా చిలకలన్నీ వస్తాయి ఎంత శబ్దాలు చేస్తాయో ఎంత హాయిగా ఉంటుంది రాత్రిపూట ఎక్కువదాన ఎక్కువదాన ఐదు నిద్ర లేపుతాయి మమ్మల్ని కల 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 కలని వచ్చేస్తాయి ఆ చెప్పింగ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ మీద పోయిటర్ రాసారు చాలామంది మనం ఎందుకు దాన్ని వదులుకోవాలి స్నేహం గురించి మీ అభిప్రాయం స్నేహమా స్నేహం అనేది చాలా విలువైంది బాంధవ్యం కన్నా ముఖ్యమైంది శారీరక బంధంతో ఏర్పడ్డటువంటి ఆత్మీయతల కన్నా ఏ రకమైనటువంటి శారీరక సంబంధం లేకుండా ఏర్పడ్డ స్నేహం నేను మీ బామరిది కాదు మీ అన్న కాదు మీ తమ్ముడు కాదు మీ భర్తని కాదు కానీ మీతో స్నేహం ఉందనుకోండి వాళ్ళ మధ్య ఉన్న అనుబంధం చాలా పవిత్రమైంది రెండోది చాలా గాఢమైంది కూడా అంట శరీరం ముడిపడినప్పుడు తప్పదు అది నా కొడుకు నేను ప్రేమించుకుని ఉంటానా నా కూతురు నేను ప్రేమించుకుని ఉంటానా ఆ బంధం లేకుండా నేను ఇష్టపడడం అనేది అది స్ట్రాంగ్ అయితే ఎవరితో వారితో చేస్తే ఆ అనుభూతి రాదు చిన్న వయసులో ఆ పరిణితి ఉండదు ఎవరితోనే స్నేహం చేసేస్తాం ప్రేమగా ఉంటే ఈ వయసులో చేసే స్నేహంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి చేయనే కూడా స్నేహం చేస్తే చివరంటా కొనసాగించాలి స్నేహం చేయకూడదు చేస్తే మాత్రం కొనసాగించాలి అతనిలో ఉన్న లక్షణాలు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి వీలైతే మార్చు మార్చలేకపోతే ఏ మార్చు అంటే అతన్ని ఒక మంచి మార్పులో పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అట్లా స్నేహం చేయనే కూడా చేస్తే వడ వెదలకూడదు చివరంటా కొనసాగించాలి మార్చుకోగలిగితే మంచిది మార్చుకోలేకపోతే యాక్సెప్ట్ మీ యాజ్ హీస్ నీకు బురద అంటకుండా నువ్వు తగినంత దూరంలో పెట్టి ప్రేమించు అతనిలో ఉన్న గుడ్ క్వాలిటీస్ గుర్తుపెట్టుకొని కొనసాగించు మధ్యలో ఖర్చు చేయి తప్పదు మీ జీవితంలో అలాంటి మంచి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎవరు చెప్తారు చాలా మంది ఉన్నారు ఒకరి పేరు వదిలేస్తే అనుకో నా చెప్పలేదు అని నా కాదు మంచి మీరు మా ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ గారి లాగా తయారు అయ్యో వద్దు వద్దండి అక్కడ కాపేస్తా ఆయన నా చేత ఓపెన్ హార్ట్ ఆర్కే అని పెట్టి పిలిచాడు ఓపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కే అంటే ఏమిటి మీ ఉద్దేశం అన్న అంటే గుండె విప్పి మాట్లాడాలి గుండె విప్పి మాట్లాడతాను ఒకసారి స్నేహం చేశాక అది కొనసాగాలి జీవితాంతం కొనసాగాలి అలాంటి ఇబ్బందికరమైన స్నేహితులు నీకు ఉన్నారంటే ఉన్నారు ఎవరో అని అడగొద్దు కానీ మీరు వదలలేదుగా ఇప్పుడు 
మంచి అయితే మంచి అని చెప్పారు చెడు అయితే చెడు అని చెప్పారు ముఖస్థుతి కోసం మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి కాదు కానీ కాదు ముఖస్థుతి లేదు మీరు అనుకున్నట్టుగా మొడస్టీ కూడా లేదు కానీ చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ ఇంత ఒక కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఎంతో రిలాక్స్డ్గా ఉన్న ఒక కాన్వర్జేషన్లో ఉంది తప్ప థ్యాంక్ యూ సో మచ్